Öncelikle kişi insülin direnç tanısı aldıysa ilk kapısını çalması gereken kişi bir endokrinologtur. Yani bir hormon hastalıkları uzmanıdır. İkinci aşamada kapısını çalması gereken kişi beslenme ve diyet uzmanıdır. Ne yapmak gerekir? Temel olarak ifade etmek gerekirse öncelikle karın bölgesi yağlarından kurtulmak lazım. Yani burada fazla kilodan kurtulmak anahtar etmenlerden bir tanesi. Çünkü çalışmalar göstermektedir ki karın bölgesi yağları kendi başına bile hormon salgılayan bir dokudur. Dolayısıyla riski arttırır. Ne yapmak lazım? İki ayağı vardır tedavide. Birinci basamakta kişiye beslenme tedavisi önerilir. Daha dirençli olgularda hekim tarafından ve muhakkak hekim kontrolünde oral antidiyabetikler de önerilebilir beslenme tedavisine ek olarak. Beslenme tedavisi aşamasına geçildiğimizde tedavi yine ikiye ayrılır. Fiziksel aktivite ve beslenme tedavisi. Fiziksel aktivite boyutunda önerilen haftada 280 dakika egzersizi yakalayabilmektir. Beslenme tedavisi ayağında ise yapılması gereken en önemli hamle basit şekerlerden uzak durmak, kompleks karbonhidrat tüketimini arttırmak, yani tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller gibi besinlerin tüketimini arttırmak. Buna ek olarak da doymuş yağlardan, yani tereyağı, kaymak vesaire gibi besinleri tüketimini eğer kan yağlarınız normalse azaltmak, yüksekse hayatınızdan çıkartmak ve de e, peynir, süt ya da et ürünleri gibi ürünlerde de az yağlı olanlarını tercih etmek tedavinin temelini oluşturur. Ancak bu aşamada yine çalışmaların önerdiği, önerdiği noktalardan biri de yeterli miktarda sıvı tüketimi, probiyotik ürünlerin kullanımı yani bağırsak bakteriler, bakterilerin de varlığını destekleyen ürünlerin kullanılması, piyasa ismini vermek istemediğim için şimdi söylemiyorum. Ve de buna ek olarak da tuz tüketiminin kontrolü altına alınması en önemli hamlelerdir diye özetleyebilirim.